Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Добрый день. Работает служба информации Медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Пентагон заявил о том, что ответственность российских войск за зверство Бучи весьма очевидна. Соединенные Штаты Америки намерены привлечь к ответственности всех причастных к зверствам Бучи. Так заявил госсекретарь. А Зеленский тем временем заявил о том, что количество жертв в Бородянске может быть гораздо больше, чем в Буче. Украинская разведка тем временем сообщает, что российских военных, базировавшихся в Буче, снова отправят в Украину. Столтенберг заявил, что Россия намерена сосредоточиться на усилиях по полному захвату Донбасса. В ЕС объявили о мирах в рамках пятого пакета санкций против Российской Федерации. Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки работают над расширением санкций против Российской Федерации. Германия объявила о высылке 40, а Франция 35 российских дипломатов. Испания высылает 25 сотрудников российской дипмиссии. Италия выдворяет 30 российских дипломатов. Дания высылает 15 российских дипломатов. Швеция высылает 3 российских дипломатов. Напомню, что Литва первая в ЕС полностью отказалась от российского газа и отозвала своего посла из Москвы. Тбилиси опровергает обвинение Киева и украинской разведки о сговоре с российскими властями. Роскосмос прекращает сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой, Японией и ЕС. Airbnb и Booking больше не работают в России и в Беларуси. Теперь жители этих стран не могут больше бронировать там жилье. Соединенные Штаты Америки приостанавливают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией. А также Соединенные Штаты запретили России использовать долларовый резерв. Это стремительно приближает Российскую Федерацию к полному дефолту. В Америке Уолл-стрит начинает квартал умеренным ростом. Между тем, инвесторы считают войну в Украине решающим глобальным фактором. И, увы, страдают не только люди, страдают не только дети. Страдают также и наши меньшие братья, животные. Зоопарк под Харьковом разрушен, и львам и медведям теперь грозит полная гибель, а также другим зверушкам. С этим необходимо что-то делать. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медицентра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. О погоде за бортом в Филадельфии на этой неделе – Столбики тимуров поднимаются примерно до 56-58 градусов по Фаренгейту. В среду и в четверг обещают даже ди. При этом по ночам столбики тимуров будут падать примерно до 44-46 градусов по Фаренгейту. И еще чуть более прохладнее будет ближе к уикенду. В Портленд, метро Ири, после заморозков, скорее всего, будет наоборот очень теплая погода. И в среду и в пятницу будут уже определенные даже рекорды. В среду до 65, в четверг до 75, ну а потом столбики терминаров поползут точно так же, как и в Филадельфии, вниз к заморозкам и, возможно, в портал метро Эри в ближайший уикенд также будут заморозки, ну и к тому же будут осадки. Теперь вопрос о том, что это будет, например, утром в воскресенье, остается открытым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. 
Вы также можете слушать выпуски последних известий, а также другие очень полезные программы в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Пресс-секретарь Педагона Джона Кирби заявил на пресс-конференции в понедельник вечером, что это совершенно очевидно не только для нас, но и для всего мира, что российские силы несут ответственность за зверство в Бучи. Кто именно? Какие подразделения? Контрактники? Или они и... Или чеченцы? Я... Не думаю, что мы можем ответить прямо сейчас на этот вопрос. Конец цитаты заявил Кирби. Что касается изучения доказательств военных преступлений России, то в Пентагоне считают, что в последней неделе есть явные доказательства того, что российские войска совершили военные преступления. Конец цитаты. Кирби считает, что все они должны быть полностью подкреплены доказательствами и расследованы. Этим занимаются несколько международных организаций. И Государственный департамент воз возглавляет расследование американской администрации. Но ясно, что снимки из Бучи требуют дальнейшего изучения. То, что там произошло, это тошнотворно и отвратительно. И мы, безусловно, считаем, что все свидетельства оттуда следует добавить к обвинениям в военных преступлениях и провести тщательное расследование. Конец. Цитата подчеркнул Кирби. Также в Пентагоне считают, что две трети российских войск, сосредоточенных вокруг Киева, покинули этот район, но примерно одна треть войск до сих пор там остается. Те российские силы, что отошли в Беларусь, занимаются там сейчас перегруппировкой, пополнением запасов, а также живой силой, и также будут отправлены обратно в Украину для боевых действий в другом районе. В Пентагоне, между тем, пока предполагают, что войска будут перебрасываться в район Датбаса, но пока это только предполагается. Положение, как только начнется движение этих войск, то вся информация будет уточняться на основании ежедневных обновлений. Конец цитаты. Между тем, украинская разведка считает, что российских военных, базировавшихся в Буче, снова отправят в Украину. 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Российской Федерации, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросать его на передовую. Конец цита, так и сообщает главное управление разведки Украины. В сообщении ведомства заявляется, что по данным на 4 апреля эта бригада была выведена на территорию Республики Беларусь. И на две недели ее военных отправят в Белгород на отдых. После этого бригаду планируют вернуть и, предположительно, на Харьковское направление в одну из самых горячих точек. Конец цитаты. Украинская разведка предполагает, что у возвращения этой бригады в Украину может быть два объяснения. Первое – это запугивание мирного населения. Второе – быстрая утилизация свидетелей, то есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах. Конец. Это напомню, что российская Минобороны отрицает причастность своих военных к убийству мирных жителей Бучи и называет многочисленные кадры убитых людей постановочными и провокациями. Конец цитаты. На вопрос журналистов, можно ли назвать отход российских войск от Киева победой украинских сил, Кирби сказал так, я цитирую, я бы предоставил президенту Зеленскому решать, победа это или нет. Мы не занимаемся такими характеристиками, я бы сказал, что максимальные цели, изначально поставленные Путиным, явно не достигнуты. Конец цитаты, заявил представитель Пентагона. При этом в Пентагоне подчеркнули, что все это не значит, что наземная угроза Киева снята. Учитываем оставшиеся в этом районе российские войска. Правда в том, что мы точно не знаем, какова здесь долгосрочная цель Путина. Мы видим доказательства того, что русские, как они говорят, хотят сосредоточиться на Донбассе, но как долго и какова их конечная цель там, а также как отразиться на трагических целях этой войны, Соединенные Штаты Америки пока не могут дать оценку, нам это непонятно. Конец цитаты сказал 
Кирби. Также по оценкам американских военных ситуация вокруг Мариуполя. Нет серьезных изменений. И ожесточенные бои за Мариуполь тем временем продолжаются. Нет никаких признаков того, что российские войска добились каких-либо успехов во взятии Мариуполя. Поэтому за город еще предстоит очень и очень ожесточенная борьба. В районе Херсона в последние несколько дней российские военные оказались как бы зажаты между Херсоном и Николаевым. Конец цитаты. Но теперь по американским оценкам они в больше в большей степени перешли к обороне вокруг Херсона, и Пентагон сейчас не наблюдает серьезных изменений в контроле воздушного пространства в районе боевых действий. Российские силы по-прежнему осуществляют более 200 самолетов вылетов в день, что это не сильно отличается от последних нескольких дней, и большая часть российских авиаударов сосредоточена сейчас в районе Изюма, куда как раз и стягиваются российские войска. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Во вторник перед вылетом в Брюсселе, где госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антони Блинкен встретится с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО, он кратко побеседовал с журналистами и глава госдепартамента, высказался в частности и о трагедии в Буче. Я отстирю. То, что мы видели в Буче, это не случайное действие отряда бандитов. Это преднамеренная кампания убийств, пыток, изнасилований и зверств. Конец цитаты сказал он журналистам. Блинкен почему? что Соединенные Штаты Америки сотрудничают с другими странами, чтобы поддержать усилия Генеральной прокуратуры Украины по расследованию злодеяний в Буче. В этом контексте Блинкен подтвердил решимость Вашингтона привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийствам и зверствам. В понедельник и выступая на пресс-конференции, советник президента по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены собирать информацию для возбуждения судебного дела о военных преступлениях российской армии. Он упомянул в этой связи о четырех используемых источниках структуры Соединенных Штатах Америки, а также союзников, в том числе их разведслужбы, свидетельства с мест, полученные из Украины, данные международных организаций, включая ООН, а также материалы мировых независимых средств массовой информации. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Теревень президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бородянске и некоторых других населенных пунктах Украины, освобожденных от российских солдат, количество жертв среди мирного населения может быть еще больше, чем в Буче. Я цитирую. Во многих селах, освобожденных районах Киевской, Черниговской и Сумской областей, оккупанты делали такое, что местные жители не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет тому назад. Конец цитаты заявил Владимир Зеленский. По его словам, виновны будут привлечены к ответственности. Сейчас устанавливаются личности российских военных, которые принимали участие в совершении этих преступлений. Все преступления оккупантов фиксируются. Мы заинтересованы в максимально полном и прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены международному сообществу. Конец цитата подчеркнул украинский лидер. Владимир Зеленский считает, что со временем россияне узнают, кто из сограждан убил отдавал приказы, кто закрывал глаза на убийство. Мы все это установим. Сейчас 2022 год, и у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлек к ответственности нацистов после Второй мировой войны. Конец цитата, так заявил Владимир Зеленский. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Россия не отказалась от планов развернуть наступление в Украине, так и заявила сегодня генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг. При этом он уточнил, что в ближайшей неделе Москва попытается сосредоточиться на усилиях, направленных на полный захват Донбассом. Я цитирую. Сейчас мы наблюдаем значительный отход российских войск от Киева с целью перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов, а также с целью перенесения центра тяжести боевых действий на восток. Конец цитата констатировал генеральный секретарь НАТО. В ближайшей неделе мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и на юге Украины с тем, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым. Конец цитаты продолжил он. Комментарии главы НАТО прозвучали в преддверии намеченной на завтра встречи министров иностранных дел стран Альянса. Касаясь помощи НАТО Украине, Столтенберг особо подчеркнул, что обсуждается в частности поставки Киеву противотанковых вооружений. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. 
Еврокомиссия анонсировала сегодня содержание пятого пакета европейских санкций против Москвы, вводимых в связи с российским вторжением на украинскую территорию. Новые меры предусматривают запреты на импорт российского угля, что станет первым ограниченным шагом в отношении прибыльного российского энергетического сектора. Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Брюсселе необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина после того, что она назвала ужасающими преступлениями в Киевской области, а именно в связи с информацией о предполагаемых намеренных убийствах мирных жителей в пригороде Киева в Буче. Москва все это отрицает. Конец. Это подчеркнула Урсуна фон дер Ляйен. По словам фон дер Ляйн, дальнейшие санкции предусматривают запрет на импорт угля на сумму в 4 миллиарда евро в год. Кроме того, ЕС уже начал работу по дополнительным мерам, которые могут включать в том числе импорт нефти. Глава Еврокомиссии при этом не упомянула поставки российского природного газа которая составляет около 40% от общего объема на европейском рынке. Многие страны ЕС приготовятся уже сейчас к сокращениям по газу, в том числе крупнейшая экономика ЕС – это Германия. До сих пор Брюссель не высказывала готовности вводить решения, которые затронули бы российский энергосектор, опасаясь рецессии экономики Европейского Союза. Однако, недавние сообщения о возможных жестоких расправах над мирным населением усилили давление в пользу ожесточения санкционных мер. Соединенные Штаты Америки и Великобритания ранее заявили, что они прекратят импортировать российскую нефть. Отдельные страны заявили об усилиях по снижению энергетической зависимости от Москвы. К примеру, Польша со временем планирует блокировать импорт российского угля и нефти, а Литва заявила, что больше не использует российский природный газ. Другие меры, которые предлагает исполнительный орган ЕС, включают санкции против большого числа физических лиц и также четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ. Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезаем от рынка, занимают 23% российского банковского сектора, поэтому еще... Эта мера больше ослабит финансовую систему России, отметила 5 апреля Урсуна фон дер Ляйен. Если предложение единогласно поддержит все 27 государств, членов ЕС, то новый пакет санкций также запретит российским судам заходить в порты ЕС с заключением поставок грузов первой необходимости, таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь и энергия. Также предусмотрено дополнительный запрет на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро уже в следующих областях. Это передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. От времени Соединенные Штаты Америки активно работают с европейскими союзниками над расширением санкций против России. И об этом сообщил помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан. Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства совершения военных преступлений. Конец цитаты сказал Салливан. По его словам, Соединенные Штаты Америки будут работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления. Он также добавил, что Вашингтон также активно работает с европейскими союзниками над дальнейшими санкциями против России. Вы можете ожидать объявлений о дальнейших санкций прямо на этой неделе. Конец цитата подчеркнул Салливан. По данным Соединенных Штатов Америки, Россия планирует перебрать десятки тысяч солдат на восток Украины, а также на юг страны, сосредоточив внимание на этих регионах. Наиболее вероятная цель – это окружить и сокрушить украинскую военную группировку в этих регионах. И с этим Россия может воспользоваться любым тактическим успехом, чтобы представить это как достижение и замаскировать предыдущие военные провалы. Конец цитата. Так добавляется. Он. По словам Соливана, следующий этап войны может оказаться затяжным, поскольку российские войска обладают численным преимуществом на востоке Украины и не намерены взять под свой контроль более значительные территории, чем те, что находились под контролем сепаратистов до начала войны. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В понедельник глава МИДа Германии Анна-Лена Барбак заявила, что ее страна решила выслать 40 российских дипломатов. 
В заявлении руководителя германского внешнеполитического ведомства отмечается, что федеральное правительство решило объявить нежелательными значительное количество сотрудников российского посольства, которые работали против нашей свободы, против сплоченности нашего общества. Конец цитаты заявила она. По данным МИДа Германии, в стране в общей сложности аккредитовано 104 российских дипломата. И говоря об убийствах мирных жителей в пригороде украинской столицы, Бербак заявила, что кадры из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует за его пропагандой. Конец цитаты. Министр обещала ужесточить существующие санкции против России, решительно увеличить поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепить восточный фланг НАТО. Конец цитаты. В понедельник Франция вслед за Германией также решила объявить персона нон грата и выслать большинство аккредитованных в стране российских дипломатов. Об этом заявил французский МИД, отметив, что действия российских дипломатов противоречат интересам нашей национальной безопасности. Конец цитаты. По данным агентства Ретец, Франция высылает 35 российских дипломатов. Ранее в понедельник о высылке российского посла объявил официальный Вильнюс. Литва. Полностью солидарна с Украиной и с украинским народом, ставшими жертвами беспрецедентной агрессии России. Конец цитаты подчеркивается в заявлении, с которым выступил глава литовского МИДа Гебриолюс Лансбергес. Вслед за рядом других европейских государств власти Испании объявили о намерении выдворить из страны примерно 25 дипломатов, также других сотрудников российского посольства в Мадриде. Об этом заявил во вторник глава МИД Испании Хосе Альбарес. Я цитирую. «Мы постановили выслать российских дипломатов, также других сотрудников посольства России в Испании, представляющих угрозу интересам и безопасности нашей страны». Конец цитаты. Так и сказал Альбарес после еженедельного заседания Кабинета министра. Он добавил, что высылка указанных работников является ответной мерой на том, что Альварес назвал чудовищными действиями российских войск, совершенными в последние дни в Украине, особенно в Буче, и теми сведениями, о которых, которых поступили также из Мариуполя. Такие преступления не могут оставаться безнаказанными. Конец цитата подчеркнул глава МИДа Испании. При этом испанская страна отметила, что хочет оставить каналы дипломатической связи открытыми, поэтому посла Российской Федерации в Мадриде принятые меры не коснутся. Италия приняла решение выслать 30 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Рай Ньюс 24. В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов. Конец цитата, так сказал министр. Ди Майо указал, что дипломатов высылают по соображениям национальной безопасности. Правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. В этом сообщил министр иностранных дел страны Энне Куфот после внеочередного заседания Совета по внешней политике. По его словам, дипломаты занимаются разведывательной деятельностью. Им предписано покинуть страну в течение 14 дней. Как указал министр, Дания предпринимает этот, как он выразился, исторический шаг, потому что мы хотим защитить нашу безопасность. Конец цитаты. Правительство Швеции приняло также решение высылки трех российских дипломатов. Об этом объявила во вторник министр иностранных дел Энн Линде. Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС. Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией. Конец цитаты сказала. Она при этом подробностей не сообщается. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Тбилиси опровергает обвинение Киева в том, что Грузия предоставляет Российской Федерации свои территории для осуществления контрабанды, включая военной техники, в обход международных санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину. Эти обвинения основаны на информации украинской разведки. В интервью грузинским СМИ озвучила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Я цитирую. 
с первой же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны. Министерство финансов Грузии с своей стороны ответственно заявляет, что любые виды товаров, и как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю страны властей Грузии. Конец цитаты говорится в заявлении министра финансов Грузии и Министерства финансов от 4 апреля. Министерство финансов при этом подчеркивает, что Грузия продолжит осуществлять строгий контроль в данном направлении, так же, как и обмениваться информацией с международными партнерами. Одновременно в правительстве Партии «Грузинская мечта» не исключили, что в данном случае речь может идти о происках оппозиции, и в частности о возможной связи между этими обвинениями страны Киева и недавним назначением на пост заместителя директора контрразведки Украины генерала Георгия Лорд Кипанидзе, сторонника бывшего президента Михаила Саакашвили. Я все. Проще говоря, это ложь. Такого рода дезинформация страны, страны партнера, особенно в данных условиях, совершенно неприемлема. Конец. Это так заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Главное управление разведки Министерства обороны Украины распространило 4 апреля заявление, в котором говорится, что политическое руководство Грузии согласилось предоставить России грузинскую территорию для контрабанды санкционированных товаров, включая военную технику. Из-за введения международных санкций Российская Федерация лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят в частности по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. Конец цитаты. Так утверждает в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В том же заявлении сообщается, что Россия намерена восстановить авиасообщение с Грузией, которое было прекращено по инициативе Москвы летом 2019 года, после того, как грузинский тележурналист в прямом эфире ненормативно обругал президента России Владимира Путина. И, в свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук, выступая на грузинском оппозиционном телеканале, призвал народ Грузии не допустить сговора грузинских властей с российскими. Я цитирую. Почему вы позволяете это своему премьеру, своему правительству, которое, к сожалению, не понимают, что их ждет в будущем, если мы не остановим Россию и Путина сегодня. Разговор о том, что мы нейтральны, мы не будем присоединяться к санкциям. Давайте откроем авиасообщение. Это просто неуместный разговор. Конец. Это так заявила украинский вице-премьер. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке. Вы также можете слушать не только выпуски последних известий, а также другие полезные программы. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим непосредственно к экономическим новостям. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что восстановление нормальных связей Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации на орбите двух стран партнеров по работе на борту Международной космической станции МКС отныне будет возможным только если санкции Запада против Москвы будут полностью и без каких-либо условий прекращены. По словам Рогозина, Предложение руководства Роскосмоса по окончании сотрудничества в рамках проекта МКС с Соединенными Штатами, Канадой, Японией и Евросоюзом будут скоро направлены в правительство Российской Федерации. В России запущена новая социальная сеть, она называется НАУ. 
представляющая собой аналог Инстаграма. И в отличие от разрекламированного Росграма, который в назначенный день так и не заработал, этот сервис уже доступен на различных смартфонах. В этом сообщает Лайфхакер. Визуально НАО пока напоминает как бы типа Инстаграма. Он выглядит очень знакомо, но многих приличных функций там нет. Пока можно только публиковать фото, ставить лайки, писать комментарии и подписываться на других пользователей. И все. Настроек и фильтров для изображения там нет. Доступно только масштабирование и выравнивание кадра. Для остального можно воспользоваться сторонними фоторедакторами, например, фоторедакторами для смартфонов. Публиковать видео пока тоже нельзя. Также не истории чатов, хэштегов и полноценного поиска только по имени. И только. Однако разработчики постоянно что-то улучшают и добавляют такие новые возможности. И во всех изменениях они пишут даже в своем телеграм-канале. И авторы НАО рассказали, что всего за три дня количество пользователей сервиса перевалило за аж 60 тысяч человек. Компания Airbnb приостановила деятельность в России и в Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси теперь прекращено. А гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было вообще. Популярный сервис аренды жилья Airbnb с 4 апреля отменил все бронирования в России и в Республике Беларусь, об этом сообщает компания посредством на своем сайте Airbnb. Airbnb заявила, что приостанавливает деятельность в двух странах еще 4 марта, но обещала, что все бронирования, сделанные до этой даты, сохранятся. Теперь позиция компании изменилась. Оплаченная туристами аренда жилья отменена. И более того, пострадавшие путешественники рассказывают в группе ВКонтакте, что сервис вместо возврата денег предлагает им бессрочно бонусы. В письме клиентам Airbnb объясняет невозможность вернуть средства банковскими ограничениями. По словам пострадавших людей, служба поддержки все же обещает отправить деньги на банковскую карточку туристов после снятия санкций. Но когда это будет, неизвестно. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А тем временем налоговая служба Соединенных Штатов Америки IRS приостановила обмен информацией с российскими налоговыми органами. И как заявили в ведомости корреспонденту агентства Retros, цель этого шага – помешать России собирать налоги и тем самым финансировать продолжение войны против Украины. В соответствии с соглашением между Соединенными Штатами и Россией об избежании двойного налогообложения, IRS – Федеральная налоговая служба России – Обмениваются информация в целях содействия сбора налогов внутри страны и обеспечения соблюдения налогового законодательства в обеих странах. АРС может запрашивать информацию о налогоплательщиках Соединенных Штатов Америки у российских властей и наоборот. Налоговая служба Соединенных Штатов Америки заявила, что с 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, АРС перестал делиться какой-либо налоговой информацией с российскими властями, но формальным Объявлением о приостановке этой практики стало обнародование указанной информации, имевшей место во вторник. Я цитирую. Подобный шаг гарантирует, что Соединенные Штаты Америки не будут больше предоставлять никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счет увеличения собираемости налогов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или преследованию украинских граждан или предприятий. Конец. Это так и говорится в сообщении АРС, переданном агентством Рейтерс. Этот шаг не означает, что перестанут работать все соглашения в налоговой сфере между Соединенными Штатами и Россией. Об этом подчеркнули в IRS. С призывом полностью разорвать их обратились к Белому дому сенаторы Соединенных Штатов Америки Роб Портман и Бен Кардин. Великобритания заявила в прошлом месяце, что прекратила обмен налоговой информацией с Россией и с Республикой Беларусь. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Соединенные Штаты Америки 4 апреля запретили российскому правительству выплачивать держателям своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов, хранящихся в американских банках, что должно усилить давление на Москву и 
фактически поглотить ее долларовые запасы, об этом сообщает агентство Reuters. В соответствии с санкциями, введенными после того, как Россия начала войну в Украине 24 февраля, резервы иностранной валюты, хранящиеся у Российского Центрального Банка в финансовых госучреждениях Соединенных Штатов Америки, были заморожены. Но Департамент финансов разрешал российскому правительству использовать эти средства для выплаты по суверенным долгам, номинированных в долларах в каждом конкретном случае. По словам представителя Департамента финансов Соединенных Штатов Америки 4 апреля, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая основной платеж в размере 552,5 миллионов долларов по облигациям с наступающим сроком погашения, правительство Соединенных Штатов Америки решило именно 4 апреля перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам вообще. И 4 апреля также должна была быть внесена выплата в размере 84 миллионов долларов по суверенным долларовым облигациям 2042 года. По словам представителя, этот шаг должен был заставить Москву принять трудное решение о том, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ для выплаты своего долга или также для других целей, включая поддержку своих военных действий. России грозит исторический дефолт, если она решит все-таки этого не делать. Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов или дефолтом. Конец цитаты, сказал представитель. JP Morgan Chase и and Company, то есть JPM and Company, которая до сих пор обрабатывала платежи в качестве банка-корреспондента, был остановлен Департаментом финансов, так сообщил источник, знакомый с этим серьезным вопросом. Банк-корреспондент обрабатывает платежи из России, направляя их платежному агентству для распределения среди иностранных держателей облигаций. И, по словам источника, у страны есть 30-дневный льготный период для осуществления этого платежа. У России действительно есть средства для выплаты из резервов, поскольку санкции заморозили примерно половину 640 миллиардов российских золотовалютных резервов. Что они в основном хотят сделать, так это оказать еще большее давление, чтобы истощить резервы иностранной валюты дома. Если им придется это сделать, очевидно, это лишает России возможности использовать эти доллары для других целей, но, по сути, для финансирования войны. Конец. Это, так сказал Дэвид Уолбер, юрист по санкциям в Гибсон Дан в Гонконге. Он также добавил, что это может оказать давление на требования России о том, чтобы европейские потребители платили за газ в рублях. Например, что в последний раз России было разрешено произвести платеж в размере 447 миллионов по суверенным долларовым облигациям 2030 года со сроком погашения 31 марта, что стало как минимум пятым таким платежом с начала войны, если Россия не произведет какой-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее установленные сроки или заплатит их в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, то это будет дефолт. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В Соединенных Америки тем временем в Нью-Йорке на Уолл-стрите квартал начинается умеренным ростом, что совсем не дурно, но тем временем инвесторы считают войну в Украине решающим глобальным фактором. Сегодня все платформы в Нью-Йорке несколько выросли. В лидерах находится высокотехнологический NASDAQ. Он растет активнее и больше других. На NASDAQ в свою очередь лидером является компания Twitter, акции которые сегодня выросли на 25% после сообщения генерального директора компании Tesla и Маска о том, что он купил очень большую долю акций Твиттер. Э, Второй квартал на Уолл-стрит, нужно сказать, что на, на, начался очень позитивно, еще в пятницу. Э, исторически апрель является тем месяцем, когда э, акции хорошо в Соединенных Штатах растут. Так, например, S&P 500 в среднем прибавляет 1,7%. Впрочем, в этом году, конечно, все будет зависеть от геополитической ситуации, от того, как будет проходить война и э, возможные переговоры о перемирии между Украиной и Россией. 
Вторжение России в Украину и последовавший за ним гуманитарный кризис в ближайшие десятилетия будет одним из решающих факторов в мире. Это отметил э, Джейми Деймон, генеральный директор крупнейшего инвестиционного банка JP Morgan, э, в, в ежегодном своем письме акционерам. Он указал также на беспрецедентное сочетание рисков для мировой экономики и для экономики США. Два других ведущих фактора, которые он отметил, это выход экономики США из пандемии и связанная с этим высокая инфляция. Даймон, правда, сказал, что США сейчас находится в разгаре бума, который, как он выразился, легко может продолжиться и в 2023 году. Что может положить этому буму конец, так это высокие цены на энергоносители, в частности, на нефть. Сегодня в ходе очень волатильных торгов нефть все же подросла в цене. Так, международная марка Brent выросла на 92 цента и сейчас торгуется за 105 долларов за баррель. West Texas вырос на 63 цента и стоит сейчас 99 долларов и 90 центов за баррель. Высвобождение стратегических резервов стран-потребителей не помогло как бы ослабить нервозность на этом рынке по поводу возможных перебоев поставок из России, а также отсутствия по сделке, сделке с Ираном. Эта сделка сняла бы санкции с иранской нефти и больше нефти поступила бы на мировой рынок. Стоит отметить, впрочем, что на прошлой неделе нефть упала на 13% после того, как Соединенные Штаты заявили о выпуске дополнительных резервов нефти в размере миллиона баррелей в день. Нужно сказать, что сейчас несколько стабильные торгуются и фьючерсы на газ. Сегодня Литва заявила, что больше не будет импортировать газ из России. Правительство и Министерство энергетики заявило, что теперь весь газ в Литву будет поступать через терминал сжиженного газа в Клайпеде. Этот терминал называется «Независимость» и открылся в 2014 году. Президент Литвы Науседа написал в Твиттере, что правительство разрывает энергетические связи с агрессором. Если мы можем это сделать, это сможет и остальная Европа. Эксперты сегодня заявили, что Россию в этом году э, ждет э, резкое сокращение роста экономики и взлет инфляции. Так, глобальный индекс менеджерских закупок э, PMI от э, компании S&P э, упал для России до отметки 44 в марте. Любая отметка ниже 50 означает сокращение экономики. Эксперты Goldman Sachs э, заявили, что падение в экономике России является широким, с резким падением производства, новых заказов и особенно экспортных заказов. Эксперты Capital Economics прогнозируют, что э, международные санкции приведут к сокращению экономики России уже в 2022 году на 12%, а инфляция превысит в стране 23% в годовом исчислении. Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым. Президент Еврокомиссии Урсуна Вон дер Лайен объявила сегодня о подготовке нового пятого пакета экономических санкций в отношении России и в рамках новых санкций российским судам или судам, управляемым российскими операторами, запрещается заходить в порты Европейского Союза. Будут введены дополнительные ограничения для российских и белорусских транспортных компаний. Также будет введен запрет на импорт угля из России на сумму около 4 миллиардов евро в год. Запреты на участие российских компаний в государственных закупках ЕС и исключение любой финансовой поддержки, а также ужесточение санкций в отношении российских банков, а также дальнейшие запреты на экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования. И также будет расширен черный список физических и юрлиц из Российской Федерации. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список физических лиц и на агентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Гонопольского. Об этом сообщает агентство ТАСС. Полтора года назад в российском законодательстве появилось понятие «физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента». Им, независимо от гражданства, может быть признан человек, осуществляющий на территории Российской Федерации в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности в Российской Федерации. Конец цитаты. ТАСС сообщает, что в обосновании включения в список Киселева и Ганопольского указано, я цитирую, осуществление политической деятельности в качестве иностранного 
источника. И при этом указано «Украина». Конец цитаты. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Ну и, судя по всему, у нас последняя новость на сегодня. Увы, страдают не только люди, страдают не только дети. Страдают также и наши меньшие братья, животные. Зоопарк под Харьковом разрушен, и львам и медведям теперь грозит полная гибель, а также другим зверушкам. Австрелы российской химармии окончательно разрушили крупный частный зоопарк на Украине. Это э, зоопарк в Харькове. Львам и медведям просто негде жить, и прямо сегодня, когда вы слушаете выпуск «Последних известий», их могут усыпить. Я... Цитирую. После вчерашнего массированного обстрела ракетами с самолетами парк практически полностью уничтожен. Конец цитаты сказал в видеообращении Александр Фельдман, на день которого как раз и содержится зоопарк его имя. Это крупный частный зоопарк Украины. Еще один обстрел и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова. Мы этого допустить не можем. Конец цитаты. Так написал он в социальных в частности, в Твиттере. Фельдман давно пытается вывести животных, но пристроить получается только небольших, а вот крупных, увы, возможно, придется усыпить, если не случится чудо прямо сегодня. Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер, но все взрослые животные, скорее всего, будут полностью уничтожены. Так говорит он. Я много встречаюсь сейчас с людьми, Пытаемся разговаривать, помогать, поддерживать материально, психологически. Но меня часто спрашивают, что с парком. Вот сегодня могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела ракетами, самолетами, парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Но чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строения, где находятся медведи. То есть сегодня принимается решение, у меня времени, у нас времени до вечера. Либо всех умертвить, усыпить, либо принять какой-то момент их перевоза. Никаких шансов, никаких идей и никакого места их перенаправить нет сейчас бригада работает в чутово в большом старом конном комплексе если будет найдена какая-то идея может быть кого-то и спасем может спасем маленьких ягуаров может быть спасем маленьких пантер но все взрослые животные скорее всего будут уничтожены Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым. Так и вот у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиацентра в авторском выпуске последних известий Прайм Тайм Америка была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC Philadelphia, CBS и ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Interfax Украина, Голос Америки, Эфир Дайджест, Мониторинговой службы Радиоцентра и Медиацентра Славик Фэмили. И, конечно, в заключение поговорим о погоде. Prime Time America с Андреем Некрасовым. Ну, а что касается погоды, то в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на этой неделе будет более-менее все стабильно. Днем где-то примерно 55-56 градусов по Фаренгейту. По ночам столбик снега будут падать ниже 45, но не сильно ниже. При этом в среду и в четверг будет дожидливо, потом выглянет солнышко. И при этом, внимание, в субботу опять будет похолодание. При том, что к субботе, возможно, днем будет где-то около 52 градусов по Фаренгету, а по ночам могут столбики падать до 37-38. Кстати говоря, в Порнл метро Ири тоже после даже жаркой, я бы сказал, погоды... Будет примерно точно так же, абсолютно так же, как и в Филадельфии уже с приходом субботы и шабата. А пока в Портал Метро Эри могут быть заморозки по ночам, зато, внимание, 
Вот. В среду и в четверг будет настоящая весенняя погода. Кстати, в четверг она будет к тому же еще не просто весенняя, а даже летняя, потому что воздух может запросто прогреться до 75 градусов по Фаренгету, а ночью будет так, как это обычно бывает днем, где-то в районе 52 градусов по Фаренгету. При этом при, этом, при солнечной погоде, судя по всему, в четверг будет это супер замечательным настоящим летним денечком. А вот потом опять начнется похолодание и, внимание, вполне возможно, что при заморозках в ночь с субботы на воскресенье утром рано мож, могут быть очень непростые погодные условия, потому что э, осадки будут продолжаться и пока непонятно в виде чего. Ну и говоря о космической погоде, можно сказать, что в среду и в четверг у нас опять грянет буря. У нас будет геомагнитная буря средней интенсивности в результате нескольких вспышек на нашем Солнце, как сообщает служба погоды Североамериканского аэрокосмического агентства, увы, у нас будут магнитные бури, по крайней мере, целых два дня. А пока вспышки, возможно, продолжаются, но Солнце сейчас скрыло эти вспышки. Оно дело в том, что тоже вращаются, и вот та часть, которая излучает нашу сторону плазму, она сейчас находится на невидимом для нас месте на Солнце, и поэтому скоро мы, наверное, узнаем, что там происходит, когда Солнце вернется к нам обратно, а мы к нему, то есть, как вот в той сказке, к лесу задом, а ко мне передом. Так вот, у нас новости группы к нам к этому часу. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.